تسألوني أي أمرضام كل المصايب حولت أمصي الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن العلم سلام الله عليكم يا هذا المقطع هو أول فقرات زيارة الجامعة المأثورة والمروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي عليه السلام وهي كما سمعت من أجل الزيارات وأفضلها رواها أقطاب العلم كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المجلسي وأمثالهم من العلماء والفقهاء قدس الله أسرارهم جميعا هذه الزيارة سأل موسى بن عبد الله النخعي مولانا الهادي عليه السلام قائلا علمني قولا بليغا كاملا إذا أردت أن أزور أحدكم قل إحنا إذا وقفنا على قبر المعصوم ما نعرف إحنا مقام المعصوم حتى نتكلم ويا المعصوم بما يليق مع مقامه الإنسان إنما يتخاطب مع الغير بما يليق إذا كان يعرف المخاطب حق معرفته ولهذا ليش الإنسان يستحب أن يكون دعاؤه دائما بالمأثور لأنك في الدعاء تخاطب ربك تناجي المولى جل وعلا وإحنا ما نعرف الله حق معرفته اللي يعرفه المعصوم ما يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت المعصوم يعرف الله حق المعرفة لهذا يعرف كيف يتخاطب مع الله 
كيف يطلب من الله كيف يناجي ربه احنا لما نريد ان ندعو ندعو بما اثر عن المعصوم لا نغير ولا نبدل احيانا عندنا دعاء وارد عن المعصوم مغيرين الضمير من مفرد الى جر كلمه نشيلها ونحط كلمه ثانيه كلمه نضيف وياها كلمه شو ما يعرف المعصوم يجيبها مثلا اللهم ومن ارادني بسوء فارد يغير اللهم ومن ارادنا بسوء من ضمير مفرد الى ضمير جمع الايمان بامكانه من اول يجيب ضمير جمع انت لما تغير الضمير ما يسموك اتيت بالماثور هذا دعاء يسموه مخترع من عنده مو دعاء الماثور عن المعصوم المعصوم ما جاب الكلمه على الانسان اذا اراد ان يلتزم بالماثور ما يغير ولا يبدل الامام يعرف كيف يتخاطب مع الله موسى النخعي يقول للامام انا اريد اوقف على قبر احد المعصومين اريد اتخاطب وياه ازوره اتكلم وياه انا ما اعرف مقام المعصوم ومنزله المعصوم فاريد من عندك ان تعلمني قولا بليغا كاملا اذا اردت ان ازور احدكم شلون فعلمه الامام هزيان التي استهلت بهذا القول السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن العلم فالمعصوم هو العارف بحقيقة المعصوم يا علي ما عرفني الا الله وانت وما عرفك الا الله وانت فهم يعلمون شلون نتخاطب ويا الله وشلون نتخاطب وياهم خصوصا ان هذه الزياره كما سمعت تربطك مع أوليائك وسادتك وقادتك لأنهم الطريق إلى معرفة الله ومعرفة طاعته وعبادته بنا عرف الله وبنا عبد فكل ما أراد الإنسان معرفة الحق معرفة العبادة معرفة الطاعة معرفة العلم الصلح صحيح ما يمكن إلا عن طريق محمد وآل محمد متى ما وجد الانسان بصيص من النور قاده الى الحق فكيف والائمه هم انوار الله هم باب الله عز وجل هم المسلك الى رضوانه هم القادة إلى سبيله لهذا تجد أحياناً إنسان نصراني يهتدي إلى الحق وواحد يدعي الإسلام بعيد عن الحق 
لان هذا يدور على الحق هذا ما يدور على الطبيب يزداد من بخت يشوع نصراني يموت شيعي المتوكل يدعي الاسلام يموت ناس ليش؟ ما شايف المتوكل دلائل ايات معجزات براهين شايف؟ معاصر الامام 14 الى 15 سنه شايف الايات والمعجزات والبينات والدلائل الواضحه بينما يزداد من بخت شوع شاف معجزه واحده الى الامام موقف واحد بس الحسن القهقري بينه وبين هالطبيب معرفة يزداد طبيب الدولة طبيب الخليفة العباسي أبو من قبل أيضا بختيشوع كان طبيب الدولة بختيشوع كان من أبرز الأطباء في جامعة جديا سابور في خلافة المنصور العباسي أصيب بمرض في بطنه عرض نفسه على أطباء العرب كلهم ما وجد فائدة فبعث إلى هذا الطبيب جلب من جامعة جديا سابور عالج المنصور برئ المنصور من مرضه أراد يرجع الطبيب بختيشوع إلى جامعته قال له ما تعود تقعد في بلاد العرب بغداد أنا أفتح لك جامعة ودرس فيها أولاد العرب وحول بعض كتب الطب من اللاتينية إلى العربية حتى يستفيدوا أبناء العرب وكل شيء تريده أنا أحققه لك وأجيب هو فأصبح طبيب الدولة لما مضى بخت شوع ولد يزداد صار هم طبيب الدولة في أيام المتوكل العباس فيحدث هذا الطبيب الحسن القهقلي رجل شيعي يقول أنا ما روي الطبيب يزداد على الشارع المسمى بدرب الحصى في سامراء الطريق اللي في بيت الامام الهادي عليه السلام يقول لما وصلنا على بيت الامام قال يا قهقلي اتعرف هذا البيت لمن؟ قال له نعم هذا بيت ابن الرضا علي بن محمد الهادي قال أحدثك بحديث تكتمه عليه ليش قال لأن أنا حسب ما علمت من البطانة العباسية أن المتوكل إنما جلب ابن الرضا من المدينة إلى سر من رأى من أجل أن يجعله تحت نظره لا أحد يدخل عليه ولا يدخل هو على أحد إلا اللي يريده المتوكل بس يسمح لهذا يدخل او هذا يدخل مع هذا بس لانه متخوف على ملكه وسلطانه من هرج فانا احدثك بحديث وتروح تقول للناس قال الطبيب يزداد كذا وكذا ويوصل الى المتوكل انت تعرف المتوكل من فتكتم علي هذا الحديث قال له بلد تفضل قال له يوم من الايام خرجت من قصر المتوكل بالطريق واذا اشوف الناس مجتمعه سالت شنو هالاجتماع؟ شو اللي صاير؟ الشارع مملوء، حفتي الطريق مملوءه بالناس قالوا الان يحضر ابن الرضا 
يقول انا ما اعرف ذاك الوقت من هو ابن الرضا فقلت للناس ومن ابن الرضا حتى يجتمع الناس من اجله قالوا هذا امام الرافضه ونعتقد ان المتوكل انما بعث اليه لانه يريد قتله يقول انا وقفت مع الناس اريد اشوف منو هذا ابن الرضا ومنو هالشخصيه اللي متخوف منها المتوكل والناس كلها مجتمعه من اجل الطالح الرجال هذا كل يوم ينقتل كم واحد الاف تروح حد مبالي ايش معنى هالشخص هذا لازم اكو شيء يقول وقفت مع الناس انتظر واذا برجل اقبل على فرس ادهن العمامه سوداء الجبه حقه سوداء العباءه حقه سوداء الفرس اللي راكب عليه اسود فقلت ما رايتك اليوم سوا في سوا في سوا العمامه سوداء، الجبه سوداء، العباءة سوداء، الفرس اسود ما شايف انا من قبل هالشكل يقول فاقبل يمشي بين الناس، الناس على يمين الطريق ويسار الطريق وعلى الفرس جاي يوم وصل الي دار بوجهه الي قال قلبك اسود مما ترى سوا في سوا في سوا يقول انا من الرعشه والدهشه وقعت مغمى الناس يقول الطبيب الطبيب شوفوا شو صاير فيه شالوني بعد ما فاقتها ما بقت لها شيء يقول اذا اكو احد يعلم الغيب فهو اذا اكو بالدنيا احد يعلم الغيب فهو هذا الرجل شلون اطلع على اللي في نفسي شلون علم بما في ضميري يقول القهقلي التفت الى الطبيب قلت له انت الان رايت منه ايه معجزه عيسى ابن مريم كان يخبر الناس بالغيب بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم وهذا من الرضا يخبر بالغيب اما انا لقلبي كان ابيض هذا من الرضا قال لك قلبك اسود سواء في سواء في سواء وعطاك ايه ومعجزه اما انا لقلبي كان ابيض قال الله اعلم انصرف هذا الى بيته وانصرف هذا ومرت الايام والليالي والشهور عند الزوال عند الظهر الا واحد يطرق باب القهقلي طلع نعم قال له انا رسول من يزداد الطبيب يريدك الان ضروري تروح لي خير قال هو على فراش المرض من ايام والان يريدك ضروري يقول الحسن القاقلي جئت الى بيت الطبيب يزداد دخلت عليه واذا هو على الفراش سالته عن حاله قال لي يا قهقلي اتذكر حديثا حدثتك به ونحن على درب العصا يقول انا نسيت الموضوع ذكرني ذكر قلت له بلى ذكر قال أتذكر ماذا قلت لي؟ قال نعم قلت لك أما آن لقلبك أن يبيض؟ قال صدقت فقد آن لقلبي أن يبيض فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي بن محمد الهادي حجة الله على خلقه حصل لهذا الطبيب اهتدى به 
إلى الحق ومات شيعي المتوكل 14 15 سنة كل يوم يشوف معجزة كل يوم يشوف برهان من الإيمان يشوف آية من الإيمان وما يزداد إلا عداوة إلى الإمام يوم ساجن الإمام يوم آخر مسوي إقامة جبرية على الإمام يوم آخر يبعث الأتراك يهجموا على بيت الإمام جو في الليل جو في الليل لا إله إلا الله سعيد الحاجب يقول بعثني المتوكل إلى بيت الإمام قال لي لا تطرق عليه باب نصب السلالم من الخارج وتسلقوا من فوق السطح طبوا عليه ميدي يقول جينا بنص الليل نصبنا السلالم على الجدران وتسلقنا ونزلنا السطح أحس الإمام بالحركة مكان مظلم قال يا سعيد لا تعجل حتى نأتيك بشمعة جاب الإمام ليه بسراء عطاهم وياه قال له تفضل هذا البيت فتشه غرفة غرفة صاروا يفتشوا بالبيت ما وجدوا شيئا الإمام عليه السلام فارش إلى مصلى عليه ثوب من صوف يتعبط طوال الليل ما وجد شيء خلي الإمام لأخذ على الحالة التي هو عليها وجاب الإمام وأدخل على المتوكل والمتوكل جالس على مائدة الخمر يشرب الخمر بيده وقف الإمام عليه السلام التفت إلى المتوكل مد كأس الخمر إلى قال لو اشرب معي يا أبا الحسن قال والله ما خالط لحمي ودمي قال لي إذا انشدني شعره انشدني شعره قال أنا قليل الرواية في الشعر قال له والله لا أعفيك ما دام ما تريد تشرب وياه تنشدني شعر وأنا أشرب شريد المتوكل من الشعر أريد شعر يتناسب ويا مجلسه والإمام لا يمكن أن ينقاد إليه فيما أراد وأصر على الإمام أن ينشده الشعر فأنشده الإمام باتوا على قلل الأجبار تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم واستودعوا حفرا يا بئس ما نزل ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل يا طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا ضرب بالكاس على الأرض كسر صار المتوكل يمشي حتى بل لحيته بدموعه بكى من كان حاضر معه من الوزراء قالوا نغص على الخليفة مجلسا بعد ما انتهى المتوكل من المكلتفة يا أبا الحسن هل عليك دين فنقضي قال نعم أربعة آلاف دينار أعطاه ما أراد صرف الإمام إلى البيت وظل المتوكل كل يوم يترصل الإمام بشيء إلى أن هلك المتوكل وجاء المنتصر وجاء المعتصم وجاء الواثق وجاء المعتز المعتز لما تسلم الأمر 
هو الذي دس إلى إمامنا السم في ماء وقيل في رمان أضر الله جوركم وأصبح الإمام على الفراش يجود بنفسه يتقلب يسرة ويمنى يغشى عليه تارا ويفيق أخرى وإلى جانب الإمام العسكري وإلى الجانب الآخر أخته حكيمة بنت الجواد وكلما غشي عليه ارتبعت الصيحة وعليا الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة تنظر الهادي له تفاجع حواني تقل لي يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجنب الولا ترى ذايق فادي فتح عيونك نغصت شربي سهرت عيني والعدو قرت عيون نغبت الاصوات بديار غربه يا الولد قضت ايامك وتموت ما واحد حضر لك من عمامه جاير علينا يا دهر دايم علامك من دون كل الخلق جرم ما جني يا عزيزي قلبي بعدك يا والينا عسى ما اشوف دربي ما ينقضي حزني على مصابك ونحبي تقضي بغربه وموحشه تبقى المدين عظم الله وجوركم اوصى الى ولدي الحسن بوصايا سلم مواريث الألبية لم يزل يلهج بذكر الله إذ انقطع نفسه عريق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجله أطبق وأشرق نوره لزم الضريح وهالله هالله اكو ضريح لو منسوف الضريح لزم الضريح وهالله هالله لا تنوحون يحزن المهدي ومن بجاكم قلبه يفوق
في الدنيا والآخرة والفاتحة